ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് എല്ലാവരുടെയും വിഷമമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു നാല് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സി നമുക്കറിയാം ഹാവ് ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വേബ് എന്നോ ഒരു വേബ് എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൂ പ്രവൃത്തി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഹാവിന് ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓക്സിലറി വേബിൻ്റെയോ ഒരു ചെറിയ വേബിൻ്റെയോ ഒക്കെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇവകൾ കൊണ്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഹാവ് ലഞ്ച് ഹാവ് ലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഹാവ് ലഞ്ച് എന്നാൽ ഈ ഹാവ് റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴോ ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നോക്കൂ ഹാവ് ലഞ്ച് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലോ ഹാവ് എ റസ്റ്റ് ഹാവ് എ റസ്റ്റ് അതുപോലെ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹാവ് സിംപതി ഹാവ് സിംപതി എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഹാവ് ലഞ്ച് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹാവ് എ റസ്റ്റ് ഹാവ് സിംപതി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഒരു ഹോളിഡേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു അവധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാവ് എ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയാം ഹാവ് എ ഹോളിഡേ എന്നാൽ മുടി മുറിക്കുന്നതിന് ഹാവ് ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയാം ഹാവ് എ ഹെയർ കട്ട് ഹാവ് എ ഹെയർ കട്ട് എന്നാൽ നല്ലൊരു സമയമുണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല സമയമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനാണെങ്കിലോ ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് കുളിക്കുന്നതിനാണെങ്കിലോ ഹാവ് എ ബാത്ത് ഹാവ് എ ബാത്ത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഹാവ് എ ഹെയർ കട്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് ടൈം ഹാവ് എ ഡ്രിങ്ക് ഹാവ് എ ബാത്ത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഡു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡു വെച്ച് ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നോക്കൂ ഡു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഡു ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലോ ഡു നത്തിങ് ചിലർക്ക് നമുക്കൊരു പിന്നെ കാര്യം നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡു സംവൺ എ ഫേവർ ഡു സംവൺ എ ഫേവർ എന്നാൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഡൂവിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഡു ദ കുക്കിങ് ഡു ദ കുക്കിങ് നോക്കൂ ഡു ബിസിനസ് ഡു നത്തിങ് ഡു സംവൺ എ ഫേവർ ഡു ദ കുക്കിങ് എന്നാൽ ഷോപ്പിങ് അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ പോകുന്നതിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡു ദ ഷോപ്പിങ് ഡു ദ ഷോപ്പിങ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് എന്നാൽ വൃത്തിയായിട്ട് മുടി കെട്ടാൻ പറയുന്നതോ ഡു യുവർ ഹെയർ ഹെയർ നന്നാക്കൂ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഡു യുവർ ഹെയർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നോക്കൂ ഡു ദ കുക്കിങ് ഡു ദ ഷോപ്പിങ് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ഡു യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് ഇനി ഹാവ് ഡു എന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ടേക്ക് ടേക്ക് പലയിടത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നാണെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ചാൻസ് അതായത് ഒരു സമയം ഉപയോഗിക്കൂ എന്നാൽ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണെങ്കിലോ ടേക്ക് എ ലുക്ക്
ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറയാൻ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ടേക്ക് എ സീറ്റ് ടേക്ക് എ സീറ്റ് നല്ലൊരു വണ്ടി വിളിക്കാൻ പറയാനാണെങ്കിലോ ടേക്ക് എ ടാക്സി എന്നാൽ ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ എങ്ങനെ പറയാം ടേക്ക് ആൻ എക്സാം ടേക്ക് ആൻ എക്സാം നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാനാണെങ്കിലോ ടേക്ക് നോട്ട്സ് അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥലത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടേക്ക് സം വൺസ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ടേക്ക് എയർ സീറ്റ് ടേക്ക് എ ടാക്സി ടേക്ക് ആൻ എക്സാം ടേക്ക് നോട്ട്സ് ടേക്ക് സം വൺസ് പ്ലേസ് എന്നാൽ ഈ ഹാവ് ഡു ടേക്ക് പോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് മെയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതിന് വ്യത്യാസത്തെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം മെയ്ക്ക് എ ഡിഫറൻസ് മെയ്ക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെങ്കിലോ മെയ്ക്ക് എ മെസ് എന്നാൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതിന് മെയ്ക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് മെയ്ക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണെങ്കിലോ മെയ്ക്ക് എ നോയിസ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ മെയ്ക്ക് എ ഡിഫറൻസ് മെയ്ക്ക് എ മെസ് മെയ്ക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് മെയ്ക്ക് എ നോയിസ് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെയ്ക്ക് ആൻ എഫേർട്ട് അതുപോലെ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മെയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെങ്കിലോ മെയ്ക്ക് മണി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ മെയ്ക്ക് പ്രോഗ്രസ് റൂം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ മെയ്ക്ക് റൂം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മെയ്ക്ക് ട്രബിൾ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു മെയ്ക്ക് ആൻ എഫോർട്ട് മെയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ മെയ്ക്ക് മണി മെയ്ക്ക് പ്രോഗ്രസ് മെയ്ക്ക് റൂം മെയ്ക്ക് ട്രബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് വെർബുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഓരോ വെർബും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഒറ്റ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക തികച്ചും പേഴ്സണലാണ് തികച്ചും ഓൺലൈൻ ആണ് മാക്സിമം പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വൊക്കാബുലറിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ആ ലൈക്കും ഷെയറും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിജയവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് 